Et alors, je vous ai expliqué, pour pouvoir se connaître, eh, il faut aller se vibrer en unisson avec cette étincelle, avec cet esprit. Alors, comme la science qui disait, mais l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme Mais qu'est-ce que c'est l'évangile C'est une sécrétion du cerveau, comme la, la bile sécrète, comme le foie sécrète la bile. <rire> mais là, ils commencent un petit peu à étudier l'âme et l'esprit, et ils s'aperçoivent que c'est un monde inconnu, vaste, immense, et ils sont souvent perplexes, déformés, et ils ont même honte d'avoir prêché des choses stupides dans le passé. Mais, espérons, d'ici quelques temps encore, quelques années, ah, le monde entier sera éclairé. Oui, sur la réalité, sur la vérité, parce que jusqu'à présent, et maintenant, dans cette page, il est dit, Rien n'existe de concret, de formé, sans qu'il soit déjà formé par des forces invisibles. Et c'est ça la réalité. Alors, ils ne savent pas que la pensée, l'esprit, les sentiments, qui sont invisibles, impalpables, et même on ne peut pas même les détecter par des appareils, malgré qu'on tâche de découvrir des appareils très avancés, il n'arrive pas, et voilà que les pensées et les sentiments, au bout de quelques temps, ils se concrétisent. Ils sont d'une matière très subtile, mais quand on continue à s'arrêter sur les mêmes idées, sur les mêmes pensées, sur les mêmes désirs, il, y a, il a, attire des éléments de, de, de l'espace, il se colle des éléments et un beau jour la pensée devient visible, concrète. Et oui, mes chers frères et sœurs, alors, c'est de savoir ça, de croire ça, de connaître ça, ça donne les possibilités inouïes pour l'être humain de pouvoir améliorer les choses, harmoniser les choses, amplifier les choses, embellir les choses, purifier les choses, immortaliser les choses. Et comme les humains ne savent pas, que les pensées et les sentiments sont tellement puissants, tellement forts, que s'ils ne sont pas harmonieux, s'ils ne sont pas lumineux, s'ils ne sont pas divins, s'ils ne sont pas désintéressés, alors ils perturbent, ils dérangent, ils mettent de, 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 de des ordres dans l'organisme, ils touchent les organes, et les organes deviennent de plus en plus perturbés, maladifs, désaxés, déséquilibrés. Et les humains ne savent pas ça, que les maladies, les désordres, les malheurs, les souffrances sont dus à des pensées, des sentiments, des désirs et des, des choses qui ne sont pas tout à fait harmonieuses, divines et sublimes. Quand ils comprendront ça un jour, ils prendront des mesures et tout sera bien, tout sera rétabli. Mais cette ignorance amène vers la catastrophe et de plus en plus de nouvelles maladies apparaîtront parce que les humains deviennent de plus en plus violents, de plus en plus fous, détraqués, alors anormaux. Et voilà comment l'humanité disparaîtra s'il n'y a pas cette lumière qui vient éclairer les humains. Vous ne me croyez pas, mais c'est la pure vérité. Alors, pour améliorer maintenant tout, il ne faut plus continuer à nourrir des choses, la, la, la bracadrame des choses, dégoûtantes des choses, égoïstes des choses, cruelles, cruelles et, et alors, et sales. Il faut maintenant comprendre, alors diriger, les pensées, les sentiments, les désirs vers un haut idéal, en sachant qu'un beau jour, cet haut idéal se réalise, devient palpable. Tout le monde sera obligé de le voir, de le toucher presque. Et voilà l'ignorance humaine qui amène toutes les malheurs, les guerres et les dévastations. Et même les pensées, les sentiments, j'ai expliqué dans le passé, qui agissent même sur les forces cosmique sur, sur les choses de la nature, les tempêtes, les ouragans, les inondations, les malheurs, les catastrophes, voilà, les éruptions. 
Et même, je vous ai dit que les pensées des humains qui sont maintenant tellement cacophoniques, tellement désordonnées, déclencheront les forces hostiles de la nature et alors il y aura des choses indescriptibles. Et on ne croit pas à ces choses-là. On croit seulement quand qu un malheur vous, vous frappe, ah, on commence à réfléchir. Et jusque-là, on ne croit à rien. On croit seulement à son pauvre petit Cibolo, qui est tellement limité, tellement aveugle, tellement abruti. On croit on le protège, on le nourrit, et sans accepter qu'il y a des gens sur la terre qui connaissent qu'ils sont allés très loin. Et moi, je rencontrais des gens comme ça, en voyageant dans le monde entier. Alors, donc, dans cette page, c'est simple, c'est enfantin, c'est clair, les choses qui sont physiques, qui sont matérielles, déjà avant, ils étaient, comme regardez par exemple, l'enfant, hein, l'enfant, tout ça. Eh bien, on n'a pas compris encore maintenant la procédure, comment l'enfant se forme. Hein? Tout d'abord, qu'est-ce que c'était tout d'abord ben, C'était une pensée. C'était une pensée tout d'abord, l'enfant. Un désir. Et après, c'est devenu un hein, liquide, c'est condensé. Et après, c'est devenu un être avec des jambes, avec des bras. Et comment ça se fait tout ça Exactement d'après les lois que les initiés nous expliquent. Et comme je vous ai même montré, pour le raisin, là, pour, et la science ne s'est jamais penchée là-dessus, un grappe de raisin, il y a des pépins en dedans. Et comment ils sont entrés, ces pépins en dedans, quand les tuyauteries les, de, de la, du cèpe, elles sont tellement, tellement fins, tellement petites, tellement minuscules. Comment il est passé par là oui. Eh bien, alors, si on s'arrête sur ces choses-là, ce sont des clés qui nous permettront de comprendre des choses inouïes dans la nature. Eh bien, on ne s'arrête pas sur ces choses-là. Et voilà comment l'arbre, la plante, est intelligent. Tout d'abord, pour faire passer... Et c'est qu'elles ne passeront pas s'ils si ne sont pas dans un état éthérique tout d'abord. Et après, aérienne, et après il les condense en liquide, et après il les, il les durcit déjà en dedans. Comme je vous ai dit pour l'escargot, comment il fait sa carapace Eh bien, tout est comme ça dans la vie, dans la nature. Tout parle comment les choses tout d'abord sont invisibles, impalpables, subtiles, comme les nuages par exemple, les nuages qui se forment et après ils disparaissent. Donc, tout d'abord ce qui est impalpable, qui est la réalité, et après ça se condense. Voilà, l'escargot nous révèle ça. Eux, les savants ne sont pas arrêtés sur les escargots, ils les mangent. De savoir que l'escargot nous révèle comment nous sommes formés, comment nous sommes condensés. Tout d'abord, eh bien, il nous explique. Je vous ai révélé ça. Tout d'abord, cette carapace qui est si dure, comment il l'a formée tout d'abord Elle n'était pas dure tout d'abord. Alors, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de contradiction de ce que je vous révèle. C'est basé sur le livre de la nature vivante. Tout est inscrit dans ce livre-là. Et les humains ne savent pas le lire. Et quand je leur dis un jour, vous ne savez ni lire, ni écrire, et ils sont vexés parce qu'ils ont passé des universités, ils ont des diplômes. Hein? Alors, ils savent lire, bien sûr, les journaux, quelques livres, et écrire. Alors là, ils écrivent. Bon. Je leur dis non, vous ne savez pas ni lire ni écrire. Et voilà la preuve. Ils lisent les stupidités humaines qu'on écrit, des imbécilités, des choses mensongères, ils savent les lire. Mais ce que l'intelligence cosmique a écrit dans ce livre qui est immortel, que personne ne peut le détruire, ils ne savent pas lire. Et après, écrire, ils savent écrire des gribouilles et ils ne savent pas écrire. Pourquoi Parce qu'avec leur stylo, il y a de l'encre en dedans, ils écrivent 
dans un livre, il y a quatre pages, et voilà un monstre qui est sorti. Il ne savait pas écrire. Hein? Oh, alors ça, ça va loin cette affaire-là. 